അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശവാരം മനുഷ്യരാശിയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും വളർച്ചയ്ക്കും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും ഉപയോഗത്തിനും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് ലോക ബഹിരാകാശവാരം ആഘോഷിക്കുന്നത് വുമൺ ഇൻ സ്പേസ് എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തിലെ ബഹിരാകാശ വാരത്തിന്റെ വിഷയം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകൾ ബഹിരാകാശത്തിലെ പഠനവും ഭാവി ജീവിതവും പിന്തുടരാനും ശാസ്ത്രത്തിലും ബഹിരാകാശ മേഖലയിലും സ്ത്രീകളുടെ നേട്ടങ്ങളും സംഭാവനകളും ആഘോഷിക്കാനും അനുസ്മരിക്കാനുമായാണ് ഈ വർഷത്തെ ബഹിരാകാശ വാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ലോകത്തിൽ ഇന്നിവരെ ബഹിരാകാശത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പേരും സ്ത്രീകളായിരുന്നു റഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡുമയിലെ അംഗമായ വാലന്റീന വ്ലാഡിമിറോവ്ന തെരഷ്കോവയാണ് ബഹിരാകാശത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതുമായ വനിത ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വാലന്റീനയ്ക്ക് മുപ്പത്താറ് വയസ്സായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിനാറിന് വോസ്റ്റോക്ക് ആറിലായിരുന്നു വാലന്റീന ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തിയത് ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിക്കുകയും നാൽപ്പത്തെട്ട് തവണ ഭൂമിയെ വലം വെക്കുകയും ചെയ്തു നവംബർ പത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ച കൽപ്പന ചൗളയാണ് ബഹിരാകാശത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനുണ്ടായ കൊളംബിയൻ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് തന്റെ ആറ് സഹയാത്രികരോടൊപ്പം കൽപ്പന ചൗള താൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എസ് ടി എസ് നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന വാഹനം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇരാകാശ യാത്രികരെ ദോഷകരമായ വികരണങ്ങളിൽ നിന്നും സഹായിക്കുന്ന സ്പേസ് യൂട്ടുകൾക്കും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിനും പ്രത്യേക സംരക്ഷണമുണ്ട് ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് അവരുടെ പേശികൾ പ്രവർത്തിക്കാനും ഭൂമിയിലേക്ക് ആരോഗ്യപൂർവ്വം തിരിച്ചെത്താനും പ്രത്യേക വ്യായാമ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ദിവസത്തിൽ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ബഹിരാകാശ യാത്രികർ വ്യായാമത്തിനായി മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ ഇറക്കിയ ആദ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പേസ് ഏജൻസിയായ നാസ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ജൂലൈയിലാണ് ഡ്വൈ ടി ഐസൻ ഹോവർ ആണ് സ്ഥാപകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ നാലിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തന്റെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹമായ സ്പുട്നിക് വൺ നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ പ്രതികരണമായാണ് നാസ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് വെറും ഒരു സ്പേസ് ഏജൻസിയായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നാസ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്പേസ് ഏജൻസികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് റെസ്പെക്ടഡ് ടീച്ചേഴ്സ് പാരന്റ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ടുഡേ ഐ എം ഹ്യൂർ ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക് വിമൻ ഇൻ സ്പേസ് ദ ഫസ്റ്റ് വിമൻ ടു ഫ്ലൈ ഇൻ ടു ദ സ്പേസ് വാസ് വാലന്റീന ചലസ്കോവ ഇൻ വോട്ട് സോക്ക് സിക്സ് ജൂൺ സിക്സ്റ്റി എൻ നയൻറ്റീൻ The space programs allowed women generally into the space age The NASA's opening in the space programs was in 1976. Sally Ride was the first US astronaut to go into the space and the press asked her several questions. Women with children have also faced several questions that what would change their traditional motherhood expectations. Sally was that the mother who got asked questions whether what the children would react if the mother is being in a space women also face several problems as well as men in the travel of space weight loss lack of bonds cosmic rays dangerous to their health due to vacuum and temperature psychological stress etc the nasa says that the menstruation of the women causes very healthy risky to the women also the astronaut dressing in the modern technologies like bras space suits etc were made for the women for their better comfortable in the extra vehicular vehicles in 2021 65 women were went to the moon and most of them were of the us citizens and they were asking questions whether what was their um, inspiration to go to the space and it was the obstacle where the women go to the space as gender discrimination since all the astronauts have gone to the moon as that men and yet there is a one woman to go to the moon and return to the earth so we are proud of them so thank you have a nice day